നമസ്കാരം ആധുനികതയുടെ സമസ്ത പരിവേഷങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് നമ്മുടേതെങ്കിലും അസ്വസ്ഥതയുടെ കൊടുങ്കാറ്റുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതമാകുന്ന കിളിക്കൂടുകളെ അലോസരപ്പെടുത്തുന്നതായി നാം പലപ്പോഴും അനുഭവിക്കുന്നു കണ്ടറിയുന്നു ഇവിടെയൊക്കെ സ്വസ്ഥതയുടെ മേലാപ്പൊരുക്കുവാൻ സ്നേഹസ്പർശങ്ങൾക്കാവും സ്പർശമായിരുന്നു ഈ ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയ ആദ്യത്തെ കിളിവാതിൽ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലെ ഒൻപത് മാസത്തെ സുഖകരമായ വാസത്തിന് ശേഷം പുറത്തേക്ക് വന്ന നാം ആ സാന്ത്വനം അറിഞ്ഞതും ആ സ്നേഹസ്പർശത്തിലൂടെയാണ് ഓരോ സ്പർശവും ഓരോ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവൻ്റെ ചെപ്പിലേക്ക് തുറന്നു വയ്ക്കുന്നു എന്ന് പ്രശസ്ത കവി ജോൺ കീറ്റ്സ് നാം പരിചയപ്പെട്ട പിന്നീടിറങ്ങിപ്പോയ പലരുടെയും വിരൽ മുദ്രകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത ഇത്തരം വ്യക്തികളുടെ ഗന്ധവും നിലപാടുകളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അഗാധമായ ഏതൊരനുഭവത്തിൻ്റെയും ചെല്ലപ്പേരാണ് സ്പർശം സംഗീതത്തെ നിങ്ങൾക്ക് തൊടാനാവില്ല എന്നാൽ സംഗീതം നിങ്ങളെ തൊടുന്നു എന്ന പാട്ടിൻ്റെ ലോകത്ത് വളരെ രസകരമായ ഒരു ഫലിതമുണ്ട് ജീവിതത്തെ തൊട്ടവർ എന്നാണ് ഗുരുക്കന്മാർ അറിയപ്പെടുന്നത് താരാശങ്കർ ബാനർജിയുടെ ആരോഗ്യ നികേതനം എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രമേയം സ്പർശജ്ഞാനമാണ് ജീവന്മശായി എന്ന നാട്ടുവൈദ്യൻ്റെ സ്പർശജ്ഞാനമാണ് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രമേയം നാടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് മരണത്തിൻ്റെയും രോഗാതുരതകളുടെയും സ്പന്ദനങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്ന വൈദ്യൻ ഒരു നാട്ടുവൈദ്യൻ്റെ കഥ എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി രോഗിയെ തൊടാനറയ്ക്കുന്ന ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് നേരെയുള്ള ഒരു കുറ്റപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണ് ഈ കഥ ലോകത്തെ ആശീർവദിക്കാനുതകുന്ന കരങ്ങളുമായിട്ടാണ് ദൈവം നമ്മെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞയച്ചിരിക്കുന്നത് വേദനിക്കുന്ന സഹജീവികളുടെ മേൽ നമ്മുടെ കരങ്ങൾ വെച്ചു നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മിൽ നിന്ന് എന്തോ ഒന്ന് അവരിലേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നും വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ജീവരസം പോലെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ സാന്ത്വനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രവാഹം നമ്മിൽ നിന്ന് അവരിലേക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നത് സത്യമാണ് സ്പർശം അഭയമാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ നാം കാണുന്നു ഭയവിഹുലരായിരുന്ന ശിഷ്യന്മാരെ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് യേശു പറഞ്ഞു ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട് ഭയത്തിൽ എല്ലാവരും തേടുന്നത് സ്നേഹമുള്ള ഒരു തലോടലാണ് ഒരു പനിക്കിടക്കയുടെ ഭയാശങ്കകളിൽ പോലും നാം കൊതിക്കുന്നത് നെറ്റിയിൽ പതിയുന്ന തണുപ്പുള്ള ഒരു സ്നേഹസ്പർശമാണ് അതെ നമ്മുടെ സ്നേഹസ്പർശം ആവശ്യമുള്ള വേദനിക്കുന്നവരെ തേടിപ്പോകണം നാം അവരുടെ കൂപ്പിയ കൈകളെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ നാം പരിശ്രമിക്കണം അങ്ങനെ വേദനിക്കുന്നവർക്ക് സ്നേഹസ്പർശമായി സാന്ത്വനത്തിൻ്റെ തണലായി മാറുവാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ ഒരാൾ ചേർത്ത് പിടിക്കുമ്പോൾ ഗർഭപാത്രത്തിലെ ആംനിയോട്ടിക് ദ്രാവകത്തിൽ നീന്തി തുടിക്കുന്ന പ്രതീതി ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാഷ ഒരു ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിൻ്റേതാകും എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വേദനിക്കുന്നവരെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ച് സ്നേഹിക്കുവാൻ അവർക്ക് സാന്ത്വനമരളുവാൻ നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം സ്നേഹസ്പർശത്തിൻ്റെ ശക്തി സൗന്ദര്യങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ അനുഭവിക്കുവാൻ നമുക്കാവട്ടെ നന്ദി